Hi everyone. So in this video, we'll see the book pack answer for the P block elements one, the chapter two of the twelfth standard. So twelfth standard la chapter two dalal P block elements one abdinga la zinke book pack answer in thedra na ma discuss panna. So first we'll see the one word. So the first one, and an aqua solution of borax is basic. Option C. Second one, option D. Third one, option B. Fourth one, option A. Fifth one option C. Sixth one option C. Seventh one option C. Eighth one option A. Ninth one option D. Tenth one option B. Eleventh one option A. Twelfth one option D. Thirteenth one option A. Fourteenth one option D. Fifteenth one option A. Sixteenth one option D, seventeenth one option A, twentieth one option A. So इधर हम one word का answer है. So book pack questions आउंगे ना रे ऐसे book नमल को अंदर maximum book को कुल्ला येर के दे. सिले दे कुंदे book को कुल्ला answer ला reaction क्ला. So आदु अंदे नाने PDF create पन्नी answer ना इंदे video ला काम करे. So आदु निये note पन्नी रच कोंगा. So first नम book ला वाला दे कुप mark पन्नी क्ला. Page number first mark पन्नी क्ला. First question, write a note on the anomalous properties of P-block elements. So, page number 29. Second one, allow tropism in P-block elements. Page number 30. So, first page number mark பணிக்கும். அதுகடுத்து அந்த pageல் எங்க answer இருக்கு அப்படியுங்கிருத்து mark பணிக்கலாம். Third one, uses of borax 32, page number. Then, fourth one, what is catenation? Catenation property of carbon 34. Fifth one, write a note on the fissure trope synthesis, page number 41. Sixth one, give the structure of CO and CO2. It is in page number 44 and 45. Seventh one, write the use of silicones, 48th page. Eighth one, structure of diborane, 39. Ninth one, hydroboration, page number 37. Give example for each of the following. So, that one, I will give you the answer in the end of the video. Tenth question, the answer is the answer. Eleventh question, page number 28 and 29 so அடுத்து 12th வந்து நம்மலுக்கு பத்தி reaction இருக்கு இந்த பத்தி reaction கில் answer நான் இந்த video எண்டில் உங்களுக்கு நான் குடுக்கிறேன் நீங்கள் note பண்ணியிச்சுக்கும் the 13th one how will you identify a borate radical page number 35 zeolites page number 50 how will you convert boric acid to boron nitrate 15th question page number 35 16th and 17th I will give the last நாதுக்கு answer வச்சிருக்கேன் அது நாத்தாரேன் 18th one page number 43 so அப்படி நான் குடுக்குறேன் answer கடைசி குடுக்குறேன் answer உங்களுக்கு என்று உட்டுருக்கிறேன் PDF வேணும் அப்படி நான் என் description mail குடுக்குறேன் அந்த mail நீங்கள் message பண்ணீர்கள் நான் உங்களுக்கு material அனுப்பிறேன் so இப்போம் வந்து அந்த pageல answer எங்க இருக்கு அப்படி இங்குருதான் mark பண்ணலாம் so I come from the first எதும் doubt நான் comment பண்ணுங்க அது மாறி வேறது லசன் try to teach ok so so metallic nature of feedback elements உன்னும் question பார்த்தும் 13th question அதுக்கல் answer அந்த ஒரு paragraph இந்த paragraph நான் வடிக்கும் 13th question இது போவ it is in page number 28 அதுக்கப் பிறும் 29thல அந்த first paragraphல first line மட்டும் 13th question 28ல full paragraph हों, 29ல first அந்த ஒரு line மட்டும் 13th question next 29ல anomalous properties of first elements அவின் குடுத்திருக்காம் 3 point இருக்கா அந்த 3 point தான் first question குல் answer it is very important 2 more question next inert per effect page number 31ல இருக்கு in every post transition metals so இது book pack கடையாது but it's very important இந்த question கண்டிபாக கேப்பாங்க 2 mark so அதை நீங்கள் note பணிக்கும் book flowல question நாம் but note பணிக்கும் next allow tropism in p-block elements page number 30ல some elements exhibit அப்படியின் இருக்கா அந்த paragraphல allow tropes are called allow tropes இருக்கா அது வரைக் கெளிதிக்கும் அடுத்து specific reference to carbon கெட்டிருக்காங்க so அதனால carbon கல allow tropes diamond, graphite அய்கிடுத்து graphene, fullerene, carbon nanotubes அந்த அஞ்சி எடுதிக்கும் carbon of allotropes of carbon நுப்போட்ட அந்த அஞ்சி எடுதிக்கும் it is question number 2 so next page number 
ஹவு போரான் ஃபார்ம் ஹைட்ரைட்ஸ் இருக்கா அதுக்குள்ளே இந்த பேராகிராஃப் தான் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் த்ரீ கேன்சர் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூவில் இருக்கு நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் யூசஸ் ஆஃப் போராக்ஸ் அந்த மூணு பாயிண்ட் ஃபோர்த் கொஷின் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹவ் போரிக் ஆசிட் இஸ் கன்வெர்ட் டு போரான் நைட்ரேட் அந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் அமோனியா அந்த ரெண்டு லைன் செவன்டீன்த் கொஷின் கிளான்சர் அடுத்து அவ் வில்யூ ஐடென்டிஃபை போரேட் ரெடிக்கல்னு ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்குள்ள ஆன்சர் எத்தில் போரேட் டெஸ்ட் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதணும் செவன்டீன்த் கொஷின் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவனில் ஹைட்ரோ போரேஷன் இருக்குது லெவன்த் கொஷினுக்கு ஆன்சர் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக நெக்ஸ்ட்டு அதே பேஜில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரேன் அந்த டயக்ராம் இருக்கா அந்த டயக்ராம் அதை ஃபுல்லாக வரைஞ்சி அதுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸோ இது எப்படி ஷார்ட்டாக எழுதுறது அதுக்கப்புறம் இது எப்படி படிக்கிறது ஈஸி அப்படிங்கிற வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் பி பிளாக் லெசன் நடத்தும் நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் அது மாதிரி வேறு எதுவும் நடத்தணும் இதை நீங்கள் இப்படி ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ இல் ட்ரை டு டீச் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ இல் ட்ரை டு டீச் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மஃபி ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஹவு ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஆக்டர்ஸ் அ லூயிஸ் பேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைனில் இட் பிகேஸ் லைக் அ லூயிஸ் ஆசிட் அப் சாரி லூயிஸ் ஆசிடு ஸோ அந்த ரெண்டு லைன் எழுதிட்டு ஏஎல்சிஎல் த்ரீ இந்த பக்கத்தில் எழுதியிருக்கேன்னா அந்த லைனையும் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க ஏஎல்சிஎல் த்ரீ இஸ் அ எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் மாலிக்கூல் ஸோ இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ லூயிஸ் ஆசிட் இந்த ஒரு பாயிண்ட் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஆக்ட் ஆஸ் அ இஸ் அ எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஸோ இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ லூயிஸ் ஆசிட் அப்படின்னு எழுதணும் கண்டிப்பாக எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மார்க் உண்டு நைன்த்து கொஷின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒனில் டெண்டன்சி ஃபார் கேட்டினேஷன் ஸோ கேட்டினேஷன் இஸ் அன் எபிலிட்டி அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதணும் ஏன்னா அவங்க கார்பனோட கேட்டிருக்காங்க ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸோ அந்த டெண்டன்சி ஃபார் கேட்டினேஷன் ஃபிஃப்த்து கொஷின் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸோ அந்த நாலு பாயிண்ட் இருந்தாலும் மெயினாக மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ பட் ரைட் டு ரைட் ஃபுல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் இஸ் இன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ கார்பன் மோனாக்சைடு ஆக்ட் ஆஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஸோ அந்த ஒரு லைன் எழுதி அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கார்பன் மோனாக்சைட் ப்ரிஃபர்ஸ் டு பி அண்ட் கார்பன் டைஆக்சைட் இல்லாட்டி இட் கேன் ஃபார்ம் கார்பன் டைஆக்சைட் ஈஸிலி ப்ரிஃபர்ஸ் விட இட் கேன் ஃபார்ம் கார்பன் டைஆக்சைட் ஈஸிலி அப்படின்னு அந்த ஒரு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா இட் கேன் ஃபார்ம் கார்பன் டைஆக்சைட் ஈஸிலி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் அதில் எழுதினீங்கன்னா யூ வில் பி கிவன் மார்க் ஸோ அந்த நான் ரெண்டு லூயிஸ் ஆசிடுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் அடுத்து கார்பன் மோனாக்சிடுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் அதை நான் கமெண்டில் பின் பண்ணிடுறேன் யூ கேன் ரெஃபர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஷர் ட்ரோப்ஸ் இந்த சிஸ் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி கொஷின் அண்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு செவன்த் கொஷின் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கா அதை எழுதிக்கோங்க அடுத்து கார்பன் டைஆக்சைடு அதே நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் அதே ஸ்ட்ரக்சர்னு போட்டு கீழே ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அது செவன்த் கொஷின் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் ஐ வில் டீச் ஈஸி தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ட் யூஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸ் கொஷின் நம்பர் எயிட் நாலு பாயிண்ட் ஸோ டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுங்க த்ரீ மார்க்கில் கேட்டால் மூணு பாயிண்ட் எழுதுங்க ஓகே இட்ஸ் இன் பட் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறவங்க நாலு பாயிண்ட்டுமே படிச்சுக்கோங்க ஸோ மார்க் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் மேக்ஸிமம் ட்ரை டு ஸ்டடி ஆல் த புக் பேக் கொஷின் இட் கவர்ஸ் எல்லா லெசன்லையுமே புக் பேக் படிச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் கவர் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு செவன்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் புக் பேக் படித்தாலே ஸோ ட்ரை டு ஸ்டடி ஆல் த புக் பேக் கொஷின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜியோ லைட்ஸ் ஸோ ஜியோ லைட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் ஸோ இதுலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த மூணு பேராகிராஃபுமே எழுதணும் ஜியோ லைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம புக்குக்குள்ளே உள்ள
ஸோ குரூப் ஃபோர்டீனில் என்ன எலிமெண்ட்னால் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக எழுதலாம் நான் கார்பன் எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நிக்டோஜன் அப்படிங்கிறது குரூப் ஃபிஃப்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் சால்கோஜன் அப்படிங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு குரூப் சிக்ஸ்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அந்த குரூப்பில் இருந்து என்ன எக்ஸாம்பிள்னால் எழுதலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த சைடு மட்டும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆன்சர் அவங்க கொடுக்கல வி ஹவ் ட்ரைட் த ஆன்சர் கரெக்டாக ஸோ இப்போ பி ஓகேஸ்ட்ரி இட்ஸ் அ போரிக் ஆசிட் இட்ஸ் அமோனியா ஸோ எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னா நான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எப்படின்னு சொல்கிறேன் மற்றபடி நீங்கள் வந்து இது புக் ரியாக்ஷன் தான் நீங்கள் புக்கில் நீங்கள் கொஷின் படிக்கும் போது அந்த ரியாக்ஷன் படிச்சுருவீங்க ஸோ இது ரியாக்ஷன் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன் இது இது ஃபா ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதோடய மெயின் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் படிச்சிடணும் ஏன்னா மெயின் ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் கொஷின் ஆன்சரில் படிக்கும் போதே அதில் இதெல்லாம் வந்துடும் ஸோ இட் ட்ரை டு ஸ்டடி த மெயின் ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் அங்கே வேறு என்ன பை ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்போ கெஸ்ட் கொடுக்குறேன் டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் எழுதிடலாம் ஸோ இதில் வந்து போரானும் நைட்ரஜனும் சேர்ந்து போரான் நைட்ரேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிரும் மிச்சம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ எப்போதுமே ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜன் இருந்தால் அங்கே கண்டிப்பாக என்ன ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா வாட்டர் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக போரான் நைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மிச்சம் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது அப்போ என்ன தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தான் வாட்டர் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆக முடியும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் கெஸ்ட்டில் தான் எழுதணும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சோடியம் போரோ நைட்ரேட் அதுக்கப்புறம் போரேட் அதுக்கப்புறம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வாட்டர் ஸோ அதில் வந்து சோடியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சோடியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மிச்சம் என்னெல்லாம் இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருக்குது போரான் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ ஹைட்ரஜன் போரான் ஆக்சிஜனை வச்சு போரிக் ஆசிட் மட்டும் தான் ஹைட்ரஜன் போரான் ஆக்சிஜன் நீங்கள் சொல்லலாம் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து வாட்டராக பேசினா இப்போ போரான் மட்டும் தனியாக இதாக இருக்காது ஸோ ஹைட்ரஜன் போரான் ஆக்சிஜன் இந்த மூணு சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆக முடியும் போரிக் ஆசிட் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆக முடியும் ஸோ என்ன ஃபார்ம் ஆக முடியும் பை ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம தான் கெஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் கிளான்சர் இது ஸோ எல்லா ஆன்சர் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எனக்கு இன்னும் புரியலை எதாவது ஈஸியான மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னா யூ கமெண்ட் ஐ இல் ட்ரை டு டீச் ஸோ ரியாக்ஷன் இப்படி தான் நம்ம படித்தோம் இன்னார் கணிக்கல மெயின் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பை ப்ராடக்ட் என்ன நம்ம ஈஸியாக அழியலாம் ஓகேவா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள் ஹெச்சிஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓஓ
ஹெச் ஓகே அதுக்கப்புறம் அண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து காம்பவுண்ட் ஆஃப் போரான் ஸோ போரான் என்ன காம்பவுண்டோட போரான் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வெறும் போரான்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன காம்பவுண்ட் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படி தானே ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல சியை பார்க்கணும் சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னால் லித்தியம் போரோ ஹைட்ரேட் அதை தான் நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த காம்பவுண்ட் போரான் என்னவாக இருக்கும் பி டூ ஹச் சிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு பி தெரில அப்படின்னா சீலேருந்து பி எடுக்கணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ லித்தியம் போரோ ஹை அலுமினியம் ஹைட்ரேட் இல்லை லித்தியம் போரோ ஹைட்ரேட் ஸோ சம் மிஸ்டேக் இந்த பிடிஎஃப் ஸோ லித்தியம் போரோ ஹைட்ரேட் சரியா அப்போ ஏ வந்து செகண்ட் பீரியட் அல்கலி மெட்டல் தட் இஸ் லித்தியம் அதோட ஹைட்ரேட் வந்து லித்தியம் ஹைட்ரேட் போரான் காம்பவுண்ட் ஆஃப் போரான் பி டூ ஹச் சிக்ஸ் சி வந்து லித்தியம் போரோ ஹைட்ரேட் ஓகேவா லித்தியம் ஹைட்ரேட் நம்ம மறுபடியும் எதுனா லித்தியம் ஹைட்ரேட் டைபோரேன் அண்டு லித்தியம் போரோ ஹைட்ரேட் லித்தியம் அலுமினோ ஹைட்ரேட் இல்லை லித்தியம் போரோ ஹைட்ரேட் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டபுள் சால்ட் ஸோ டபுள் சால்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இப்போ ஒன்றே ஒன்று படிச்சிருக்க டபுள் சால்ட் என்ன அப்படின்னா பொட்டாஷ் ஆலம் ஸோ ஹோப் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பொட்டாஷ் ஆலம் ஓகேவா ஸோ இந்த பொட்டாஷ் ஆலம் தான் டபுள் சால்ட் அதில் வந்து ஃபோர்த்து பீரியட் அல்கலி மெட்டல்னு ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர்த்து பீரியட் அல்கலி மெட்டல் இஸ் பொட்டாஷியம் ஸோ இந்த பொட்டாஷியம் வந்து இந்த பொட்டாஷ் ஆலத்தில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஏ அப்படிங்கிறது கரெக்டுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா டபுள் சால்ட் நிறையா இருக்குது பட் அதில் ஃபோர்த்து பீரியட் அல்கலி மெட்டல்னு கொடுத்தனால நம்ம பொட்டாஷ் ஆலம் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வினில் ஹீட் பண்ணும்போது பி கிடைக்குது அந்த பி என்ன அப்படின்னா இதுதான் பி ஓகேவா ஸோ இது புக் ரியாக்ஷன் தான் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஏ இஸ் பொட்டாஷியனம் அண்ட் பி இஸ் திஸ் காம்பவுண்ட் ஓகேவா ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இஃப் எனி டவுட் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்யூ